আর আধা ঘন্টা পরেই শুরু হবে দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত একটানা চলবে ভোট এবারে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এক জন যার মধ্যে চারশো জন অংশ নিচ্ছেন স্বতন্ত্রভাবে গড়ে প্রতি আসনে ছয় জনের বেশি প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তবে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে না বিএনপি সহ ষোলোটি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল এদিকে জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে ভোটারদের নির্ভয়ে কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন সিইসি রোকন উদ্দিনের রিপোর্ট উনিশশো একানব্বই সাল থেকে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনে দেশের অন্যতম প্রধান দুই দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যেই হয়েছে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা উনিশশো ছিয়ানব্বই সালের পনেরোই ফেব্রুয়ারি নির্বাচনে অংশ নেয়নি আওয়ামী লীগ সহ তৎকালীন বেশিরভাগ বিরোধী দল এরপর দুই হাজার সালের নির্বাচনে অংশ নেয়নি বিএনপি সহ বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল এবার দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও অংশ নিচ্ছে না বিএনপি সহ নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত চুয়াল্লিশটির মধ্যে ষোলোটি রাজনৈতিক দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে আটাশটি রাজনৈতিক দল ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী সাতই জানুয়ারি রোববার অনুষ্ঠিত হচ্ছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট সকাল আটটা থেকে শুরু হয়ে বিকেল চারটা পর্যন্ত এক টানা চলবে ভোট গ্রহণ তিনশো আসনের বদলে নির্বাচনে ভোট হবে দুইশো নিরানব্বই আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী আমিনুল হকের মৃত্যুতে নওগাঁ দুই আসনের নির্বাচন স্থগিত করেছে নির্বাচন কমিশন ভোট উপলক্ষে এদিন সারা দেশে থাকবে সাধারণ ছুটি নির্বাচন কমিশন প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী দেশে মোট ভোটার এগারো কোটি তিরানব্বই লাখ বত্রিশ হাজার নয়শো চৌত্রিশ জন এর মধ্যে তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার আছেন আটশো আটচল্লিশ জন গেল জাতীয় নির্বাচনের চেয়ে ভোটার বেড়েছে প্রায় দেড় কোটি এবারের নির্বাচনে সারা দেশে মোট ভোট কেন্দ্র আছে বিয়াল্লিশ হাজার বিয়াল্লিশটি এর মধ্যে প্রায় এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ দশ হাজার তিনশো কেন্দ্রকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এক হাজার জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন যাদের মধ্যে নির্বাচন কমিশন বাতিল ঘোষণা করার পর উচ্চ আদালত থেকে ছিয়াত্তর জন প্রার্থীতা ফিরে পেয়েছেন সব মিলিয়ে গড়ে প্রতি আসনে ছয় জনেরও বেশি প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন দুই সালের নির্বাচনে সব মিলিয়ে প্রার্থী ছিলেন এক জন এবারের নির্বাচনে অন্যতম আলোচনার বিষয় স্বতন্ত্র প্রার্থী আওয়ামী লীগের দলীয় প্রার্থী যেখানে দুইশো জন সেখানে দলটির দুইশো জন নেতা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন দলীয় মনোনয়ন না পাওয়ায় আটাশ জন বর্তমান সংসদ সদস্য ভোটে অংশ নিচ্ছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে সব মিলিয়ে এবারের নির্বাচনে চারশো জন প্রার্থী স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন দুই হাজার সালের নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিলেন একশো জন এখন নির্বাচনে আওয়ামী লীগের দলীয় প্রার্থী আছে দুইশো টি আসনে তবে উচ্চ আদালতেও দ্বৈত নাগরিকত্বের বিষয়টি সুরাহ না হয় বরিশাল চার আসন থেকে দলীয় মনোনয়ন পেও নির্বাচনে নেই শাম্মি আহমেদ দ্বিতীয় সর্বোচ্চ জাতীয় পার্টির দলীয় প্রার্থী আছে দুইশো পঁয়ষট্টিটি আসনে হঠাৎ আলোচনায় আসা তৃণমূল বিএনপিরও একশো পঁয়ত্রিশ আসনে প্রার্থী আছে এছাড়া এনপিপির একশো বাইশ আসনে ও বিএনএমের প্রার্থী আছে ছাপ্পান্নটি আসনে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রায় আট লাখ সদস্য দায়িত্ব পালন করছেন উনত্রিশ ডিসেম্বর থেকে মোবাইল ও স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে এক হাজার একশো একান্ন প্লাটুন বিজিবি ও র্যাব সদস্যরা মাঠে নেমেছেন আর তিন জানুয়ারি থেকে মাঠে আছেন সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা ভোটের পরও দশ জানুয়ারি পর্যন্ত মাঠে দায়িত্ব পালন করবেন সশস্ত্র ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা দুই হাজার সালের নির্বাচনে ছয় দিন এবং দুই হাজার সালের নির্বাচনে পনেরো দিন মাঠে দায়িত্ব পালন করেছিলেন সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা এছাড়া আটশো জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নির্বাচনকালীন দায়িত্ব পালন করছেন এবারই প্রথম প্রিজাইডিং ও পোলিং কর্মকর্তা সহ নির্বাচনের কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের দুই দিনে সম্মানি দেয়া হবে ফলে আগের তুলনায় নির্বাচনের ব্যয়ও বেড়েছে কমিশনের পক্ষ থেকে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য সম্ভাব্য ব্যয় ধরা হয়েছে দুই হাজার কোটি বাইশ লাখ টাকা যার মধ্যে এক কোটি বাষট্টি লাখ টাকা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জন্য আর নির্বাচন পরিচালনা খাতে ধরা হয়েছে এক কোটি ষাট লাখ টাকা দুই সালে নির্বাচনে ব্যয় হয়েছিল সাতশো কোটির বেশি টাকা প্রথমবারের মতো এবার ভোরে কেন্দ্রে কেন্দ্রে ব্যালট পেপার পাঠানো হয়েছে ভোর পাঁচটায় রাজধানীর পনেরোটি স্থান থেকে কেন্দ্রে ব্যালট পেপার পাঠানোর কাজ শুরু হয় রাজধানীর ওয়েস্ট ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে ঢাকা আট আসনের একশো দশটি কেন্দ্রে প্রেসাইডিং অফিসারের কাছে ব্যালট পেপার তুলে দেন ঢাকা মহানগরের রিটার্নিং কর্মকর্তা মোহাম্মদ সাবিরুল ইসলাম আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কড়া নিরাপত্তা এসব ব্যালট পেপার কেন্দ্রে নিয়ে যান প্রেসাইডিং অফিসাররা সকাল আটটায় ভোট গ্রহণ শুরুর আগেই সব কেন্দ্রে ব্যালট পেপার পৌঁছে যাবে বলে জানিয়েছে রিটার্নিং কর্মকর্তা এছাড়া রাতে রাজধানীর কোনো কেন্দ্রে অপ্রীতিকর ঘটনার কোনো খবর পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছেন তিনি
এবারে প্রথমবারের মতো আমরা সকালে ব্যালট পৌঁছে দিচ্ছি সংসদে আসন ঢাকা 8 এর আমাদের 110 টি ভোট কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসার গণের পক্ষে সিনিয়র সহকারী প্রিসাইডিং অফিসার গণ এখানে উপস্থিত আছেন তাদের সকলকে এই মুহূর্তে ব্যালট বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে আমরা বুঝিয়ে দিলাম ফর্মালি আমরা আশা করি আধা ঘন্টা থেকে কোন এক ঘন্টার মধ্যে সকলে আসলে পৌঁছাতে পারবেন এবং আমরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঠিক সকাল 8টা থেকে আমাদের ভোট গ্রহণ শুরু করতে পারব এই মুহূর্তে আমার ঢাকা মহানগরের 15 টি আসনের কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার কোনো খবর এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে আসেনি ভোটারদের উপস্থিতি এবং ভোট গ্রহণের খবর জানতে ফরিদপুর থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট হাসান জাবেদ জাবেদ আপনি যেখানে আছেন সেখানে ভোটারদের উপস্থিতি কেমন দেখছেন আর কিছুক্ষণ পরেই তো ভোট গ্রহণ শুরু হবে তৌফিক এখন থেকে ঠিক বিশ মিনিট পরে কিন্তু ভোট গ্রহণ শুরু হবে ইতিমধ্যেই কিন্তু সকল কেন্দ্রে ব্যালট পেপারও পৌঁছে গেছে এবং প্রিজাইডিং কর্মকর্তারা তাদের তার সহকারীদের নিয়ে সহকর্মীদের নিয়ে ব্রিফ করেছেন এবং সকল বোতেও তারা চলে গেছেন এবং লাইন দিয়ে যাতে ভোটাররা যেতে পারে সেই প্রস্তুতিও আছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা কিন্তু প্রস্তুত আছে যে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঠেকাতে আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি ফরিদপুর সদরে এই আসনটি হচ্ছে ফরিদপুর তিন আসন এই আসনে মূল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী হচ্ছেন আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীকে শামীম হক এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী ব্যবসায়ী নেতা একে আজাদ যিনি ইগল প্রতীকে নির্বাচন করছেন ইতিমধ্যে উভয় দলের প্রার্থীর পক্ষের এজেন্টরা আশেপাশে অবস্থান নিয়েছেন এবং তারা ভোটারদের ভোটার স্লিপ দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি রেখেছেন এবং ভোটাররা কিন্তু আস্তে আস্তে আসছেন যেহেতু ভোরবেলা এবং একটু কোয়াশাও আছে সেই জন্য এখনও সেই অর্থে ভোটাররা আসেননি কিছুক্ষণ পরই ভোটাররা আসবেন আমি যে কেন্দ্রটির সামনে দাঁড়িয়ে আছি এটি হচ্ছে আপনার হিতৈষী উচ্চ বিদ্যালয় এখানে পুরুষ এবং মহিলা দুটি কেন্দ্র এবং এই এটি এটি হচ্ছে বিশ নম্বর ওয়ার্ড এখানে মোট ভোটার আছে তিন হাজার আটশো তিরানব্বই জন তার মধ্যে পুরুষ আঠারোশো তিরানব্বই নারী ভোটার হচ্ছে দু হাজার আশি জন এই এই কেন্দ্রে কিন্তু ইগল প্রতীকের প্রার্থী একে আজাদ তিনি নয়টার দিকে ভোট দিবেন আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি অপরদিকে আপনার শামীম হক তিনি তার বাড়ির পাশে আলিপুর প্রাইমারি স্কুল যেটা খাপাড়া এগারো নম্বর ওয়ার্ড পৌরসভার এগারো নম্বর ওয়ার্ডে পড়েছে তিনি সেখানে আটটার পরপরই ভোট তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন বলে আমরা জানি জেনেছি তো আমরা এখানেও থাকবো ওইখানে থাকবো আমরা পুরো ফরিদপুরই ঘুরে দেখব নির্বাচনের পরিবেশ এবং আপনাদেরকে প্রতি মুহূর্তে কিন্তু আপডেট জানাতে পারব তৌফিক জানছিলাম নির্বাচনের খবর ঢাকা তিন আসনে আম বাগিচা মহিলা ডিগ্রি কলেজে আছেন আমাদের সহকর্মী দেলোয়ার হোসেন আর কিছুক্ষণ পর শুরু হচ্ছে ভোট আমরা তার সাথে সরাসরি যুক্ত হচ্ছি দেলোয়ার ঢাকা তিন আসন মোট কতটি কেন্দ্র আছে আর আপনি যে কেন্দ্রে এখন আছেন এখানে ভোটাররা কি আসতে শুরু করেছেন আপনি জানেন আজকে এখন শুধুমাত্র আমি আছি বুড়িগঙ্গার ব্যাপারে একেবারে বুড়িগঙ্গা লাগোয়া যে কেন্দ্রটি সেটা হচ্ছে আমবাগিচা মহিলা ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্র এই কেন্দ্রে সকাল থেকে আমরা লক্ষ্য করেছি শুধু পোলিং এজেন্টরা তারা কেন্দ্রগুলোতে ঢুকছেন এবং এখানে নির্বাচন হচ্ছে ঢাকা তিন আসনের এখানে স্বতন্ত্র প্রার্থী রয়েছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী রয়েছেন অন্যান্য কয়েকজন প্রার্থী রয়েছেন প্রার্থীদের যে পোলিং এজেন্টরা আছে আর যারা ভোট নেবেন সেই কর্মকর্তারা তারা আসছেন এই কেন্দ্রগুলোতে এই কেন্দ্রটিতে এখানে আমাদের ঢাকা তিনের যে সংসদীয় এলাকা আছে সেই সংসদীয় এলাকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং জনবহুল এলাকা হচ্ছে আগানগর ইউনিয়ন এই আগানগর ইউনিয়নই এই কলেজটি পড়েছে এখনও সকাল থেকে ভোটারদের উপস্থিতি তেমন লক্ষ্য করা যাচ্ছে না শুধুমাত্র পোলিং এজেন্টরাই তারা আসছেন সকাল এখন আমার যে সময়টা আছে এই সময়টার মধ্যে অন্যান্য যে কর্মকর্তারা এসেছেন আমার সাথে এখানে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা এসেছেন ভোট নেওয়ার জন্য মূলত হ্যাঁ আজকে এই ছিল কেরানীগঞ্জের আমবাগিচা ডিগ্রি কলেজ থেকে দ্বাদশ নির্বাচনের প্রথম যে সকালে নির্বাচন শুরু হবে কিছুক্ষণ পরে সর্বশেষ ছিল কেরানীগঞ্জের দেলোয়ার অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে এক তরফা নির্বাচনকে নিশ্চিত করতে পুলিশের সহযোগিতায় আগুনের ঘটনা ঘটিয়ে বিএনপির নাম দেয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে বিএনপি এদিকে ভোট বর্জন এবং অসহযোগের সমর্থনে রাজধানীতে বিক্ষোভ করেছে বিএনপি জামায়াত সহ সমমনা দলগুলো হাসান মাহমুদের আরেকটি রিপোর্ট 
ভোট বর্জনের দাবি এবং অসহযোগের সমর্থনে বিএনপি ও সমমনা দলগুলোর ডাকা আটচল্লিশ ঘণ্টা হরতালের প্রথম দিনে রাজধানীতে মিছিল করেছে দলটির সহযোগী সংগঠনগুলো দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিবের নেতৃত্বে রাজধানীর শাহবাগ থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করে নেতাকর্মীরা উত্তরা নিকুঞ্জ মালিবাগ মতিঝিল রামপুরা ধানমন্ডি এলাকায় পৃথক মিছিল বের করে সহযোগী সংগঠনগুলো যথারীতি বন্ধ রয়েছে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় অনলাইন ব্রিফিংয়ে ট্রেনে আগুনের ঘটনায় নিন্দা জানায় দলটি গান পাউডার দিয়ে লগি বৈঠা দিয়ে মানুষ হত্যা মূল হতা আওয়ামী এবারও তামাশার নির্বাচন কণ্ঠকমুক্ত রাখতে এক দফার সংগ্রাম বাদজাল করতে পুলিশে প্রোটেকশনে আগুন সন্ত্রাস করছে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা এদিকে একই দাবিতে জাতীয় প্রেস ক্লাব পুরানা পল্টন ও তোফখানা রোড এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল করেছে গণতন্ত্র মঞ্চ সমমনা বারো দলীয় জোট গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য এলডিপি গণ অধিকার পরিষদ সহ আন্দোলনে থাকা সমমনা দলগুলো হরতালের সমর্থনে বিক্ষোভ মিছিল করেছে জামায়াত ইসলামীও এদিকে হরতালেও রাজধানীতে যান চলাচল ছিল অনেকটা স্বাভাবিক তবে দূরপাল্লার গাড়ি ছেড়েছে কম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে এবং আইন শৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখতে মোড়ে মোড়ে তৎপর রয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী হাসান মাহমুদ এন টিভি নিউজ ঢাকা বিএনপি নির্বাচন বর্জনের আহ্বানের সাথে চলমান সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কোনো সম্পৃক্ততা আছে কিনা তা তদন্ত করে দেখতে হবে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের নোয়াখালীতে নিজ নির্বাচন এলাকায় ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা বলেন একটি গুজব পার্টি তারা গুজব ছড়াচ্ছে জনগণের কাছে আমাদের আহ্বান এদের গুজবে এদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না বিএনপি জামাত নির্বাচনের পরও সহিংসতা চালিয়ে যেতে পারে এর কঠোর জবাব আমাদের দিতে হবে নির্বাচন হয়ে যাক কোনো সহিংসতাকারী সন্ত্রাসী পার পাবে না যারা আগুনে মানুষ পুড়িয়ে মারে তাদের বিচার হবে সন্ত্রাস চালিয়ে গেলে বিএনপিকে রাজপথে কোথাও দাঁড়াতে দেওয়া হবে না আমরা কঠোর হতে জানি সময় মতো সব ব্যবস্থা আপনজনদের খোঁজে হাসপাতাল আর বর্গগুলোতে হন্য হয়ে ছুটছেন বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনে আগুনের ঘটনায় নিখোঁজের স্বজনরা আহতদের কেউই শঙ্কামুক্ত নন বলে জানিয়েছেন শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের প্রধান সমন্বয়ক ডাক্তার সামন্ত লাল সেন আগুন দেবার সাথে জড়িত সন্দেহে আটজনকে গ্রেফতার করেছে ডিবি পুলিশ এদিকে আগুনের ঘটনায় গত নামাদের আসামি করে রেলওয়ে থানায় মামলা হয়েছে আবির আহমেদের রিপোর্ট ট্রেনটিতে আগুন লাগার পর শিশু সহ চারজন বের হতে পারলেও গুরুতর আহত হন তারা আর ছোট বোনের খোঁজ মেলেনি এখনো আমার যে ভাগনা ছয় মাস বোনের কোলে করে নিয়ে বেরোতে পারছে ধোঁয়ায় আর কিছু দেখতে পারে নাই এখন আমার বোনরা কি বেরোতে পারছে না বেরোতে পারে নাই এর কোনো খোঁজ আমরা পাচ্ছি না আবার এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটির তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী চন্দ্রিমা চৌধুরী ও নাতাশা জেসমিন নামের এক শিক্ষককে খুঁজে পাচ্ছে না তার স্বজনরা নাতাশা জেসমিন আমার আপন ছোট বোন রাত থেকে এখানে আসি কিছু পাইতেছি না ডেড বডি পুরো পুড়ে গেছে কিন্তু কিছু কোনো খবর নয় ট্রেনে অগ্নিকাণ্ডে দগ্ধ আটজনের কেউই শঙ্কামুক্ত নন বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কারো নয় পারসেন্ট আট পারসেন্ট এরকম অনেকের বাইরে কোনো বাণই হয় নাই কিন্তু সবচেয়ে বিপজ্জনক হলো যে ওদের ইনহেলেশন বান ওদের সবারই শ্বাসনালী পুড়ে গেছে কোনো রুগী এখন ঝুঁকিমুক্ত না এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে রাজধানী থেকে আটজনকে গ্রেপ্তার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ বৃহত্তর 
ময়মনসিংহ থেকে ঢাকাগামী থেকে ট্রেনে বিশেষ করে নরসিংদীর কাছে এসে সুবিধাজনক জায়গাতে অগ্নিচরণ করা আরেকটা স্থান হলো কমলাপুর থেকে নারায়ণগঞ্জ রুটে সুবিধাজনক জায়গাতে যাত্রীবাহী বগিতে কৌশল সংযোগ করে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে মিডিয়া দৃষ্টি আকর্ষিত হয় যুব দলের আটটি টিমের লিডাররা ভার্চুয়াল কনফারেন্স করে তারা মিলে তারা এই যাত্রাবাড়ি এই আশপাশ এলাকায় থেকে তারা এটা আগুনটা লাগানোর ব্যবস্থা করেছে এদিকে রেলওয়ের মহাপরিচালক কামরুল হাসান মনে করেন যাত্রী বেশি কেউ আগুন দিয়ে থাকতে পারে অগ্নিকাণ্ডের যে ঘটনাটা ঘটেছে যে বাইরে থেকে ঘটেনি এটা ভিতর থেকেই আমরা ধারণা করছি যে যাত্রীবাসী যাত্রী বেশি কেউ এই সুযোগটা নেওয়ার এই দুর্ঘটনাটা ঘটিয়েছে ট্রেনে আগুনে দগ্ধদের হাসপাতালে দেখতে যায় আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি দল নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করতেই এই আগুন দেয়া হয়েছে বলে মনে করেন দলটির নেতারা এই নিরপরাধ মানুষকে কালকে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে আপির আহমেদ এন টিভি নিউজ ঢাকা বাংলাদেশে নির্বাচন ঘিরে দমনমূলক পরিবেশ নিয়ে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন জাতিসংঘের বিশেষ রেপোর্টিয়ার ক্লেমেন্ট এন বোল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে দেয়া বিবৃতিতে তিনি বলেছেন বাংলাদেশে রাজনৈতিক কর্মী এবং সুশীল সমাজে ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দমন পীড়ন করা হচ্ছে ভিন্ন মতকে দমনে বিরোধীদের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত বল প্রয়োগ না করতেও আহ্বান জানান তিনি একাধিকবার এই ইস্যুতে পদক্ষেপ নিতে বাংলাদেশের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল বলেও উল্লেখ করেন তিনি নির্বাচনের আগে এবং পরে শান্তিপূর্ণ অধিকার চর্চায় কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়তা দেবে বলেও আশা প্রকাশ করেন জাতিসংঘের এই প্রতিনিধি সকাল আটটায় রাজধানীর হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজ কেন্দ্রে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল্লা আওয়াল এবং ঢাকা সিটি কলেজ কেন্দ্রে ভোট দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুটি কেন্দ্রে আছেন আমাদের দুজন রিপোর্টার প্রথমে যাচ্ছি সিটি কলেজ কেন্দ্রে যেখানে আছেন সিনিয়র করেসপন্ডেন্ট ফাহাদ মোহাম্মদ ফাহাদ প্রধানমন্ত্রী কি ভোট কেন্দ্রে এসেছেন আর কখন তিনি ভোট দেবেন কাকরাইলে অবস্থিত তো এটি ঢাকা নির্বাচনী এলাকা ঢাকা আটের অন্তর্গত তো এই কেন্দ্রেই কিন্তু প্রধান নির্বাচন কমিশনারের ভোট দিতে আসার কথা এবং অফিসিয়ালি যেহেতু ভোট গ্রহণের সময় সকাল আটটা থেকে এখনও আটটা বাজতে কয়েক মিনিট বাকি আছে তো সেই হিসেবে তিনি আটটার দিকেই চলে আসার কথা ইন দ্য মিনটাইম আমি দেখেছি যে প্রধান নির্বাচন কমিশনার আসবেন এ কারণেই হয়তো এই কেন্দ্রে একটু অতিরিক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে এই কেন্দ্রের আশেপাশে এবং এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটরাও আশেপাশেই আছেন তো এই কেন্দ্রে কিছুক্ষণ আগেই পনে পনে আটটার দিকে কিন্তু নির্বাচন এই নির্বাচনে যে প্রার্থীরা আছেন সেই প্রার্থীদের পোলিং এজেন্টরা প্রবেশ করেছেন তো আমি ভেতরেও গিয়েছিলাম প্রিজাইডিং অফিসারের সাথে কথা বলেছি তিনি বলেছেন যে তাদের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন এবং তারা ঠিক আটটার সময় ভোট গ্রহণ শুরু করতে পারবেন আর যেহেতু শীতের সকাল এখন পর্যন্ত আমি সেরকম কোনো ভোটার আশেপাশে দেখিনি হয়তো বেলা বাড়ার সাথে সাথে কিছু ভোটার আসা শুরু করবেন তো 
আমরা অপেক্ষা করছি আসলে প্রচুর গণমাধ্যম কর্মীরা অপেক্ষা করছেন যেহেতু প্রধান নির্বাচন কমিশনার এই কেন্দ্রেই ভোটদান করবেন তো আমরা অপেক্ষা করছি কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনাদেরকে জানাতে পারবো যে তিনি আসলেন এবং কখন ভোট দিলেন কি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন তৌফিক জানছিলাম প্রধানমন্ত্রী এবং সিএসির ভোট প্রদানের খবর ভোটাধিকার প্রয়োগে কেউ বাধা দিলে বাহিনীর সদস্যদের কঠোরভাবে তা দমনের নির্দেশ দিয়েছেন র্যাব মহাপরিচালক এম খুরশিদ হোসেন শনিবার মিরপুরে ভোট কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে তিনি এ কথা বলেন ভোটের দিন বিনা কারণে নিজ এলাকার বাইরে যাওয়া যাবে না বলেও জানান তিনি র্যাব মহাপরিচালক বলেন ভোট উপলক্ষে বিভিন্ন কেন্দ্রে বহিরাগত ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে বাহিনীতে নতুন যন্ত্র যুক্ত করা হয়েছে নাশকতা ঠেকাতে সারা দেশে র্যাব সদস্যদের ভোটের পরের দিন পর্যন্ত বাড়তি নজরদারি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি দর্শক নির্বাচনের খবর জানাতে এবার ফেনী এবং লালমনিহাট থেকে যুক্ত হচ্ছেন আমাদের সহকর্মীরা প্রথমে যাচ্ছি ফেনীতে সেখানে আছেন আমাদের স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট ইমরুল হাসান ইমরুল ভোটারদের উপস্থিতি সহ সার্বিক বিষয় আমাদের জানাবেন তৌফিক আমি ফেনীর তিন আসনের একটি কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছি যেটি দাগনভুই এবং সোনাগাজী উপজেলা নিয়ে গঠিত এখানে আওয়ামী লীগের সাথে আসন সমঝোতা করে জাতীয় পার্টি যে ছাব্বিশটি আসন পেয়েছিল তার অন্যতম এই আসনটি এখানে নির্বাচন করছেন সামরিক বাহিনীর সাবেক কর্মকর্তা মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী এছাড়া আরও নয়জন প্রার্থী রয়েছেন তবে তার সাথে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়ার কথা কাল বিকালে আমরা এই ফেনীতে এসেছি যে আলোচনা শুনলাম স্থানীয়দের সাথে কথা বলে যে রহিমুল্লাহ নামক একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী যিনি দুই সালে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী হিসাবে এখান থেকে এমপি নির্বাচিত হয়েছিলেন তার সাথে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়ার কথা আর ভোটের ভোট আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে অন্যান্য জায়গায় তবে এই কেন্দ্রটিতে এখনও শুরু হয়নি আমার পিছনে যাতে দেখতে পাচ্ছেন যে ভোটার আসলে একজনও এই পর্যন্ত কেন্দ্রে এসে উপস্থিত হয়নি যারা এসেছেন তারা বিভিন্ন প্রার্থীর এজেন্ট বা মূলত আমরা দেখেছি যে এখানে যে লাঙ্গল প্রতিক্রিয়া নির্বাচন করছেন মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী তার এজ তার এজেন্টরাই রয়েছেন এই কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছে তিন হাজার পাঁচশো আশি জন দু একজন স্বতন্ত্র প্রার্থীর এজেন্টরা এসেছেন তবে আর যে ছয় সাতজন প্রার্থী রয়েছেন তাদের কোনো এজেন্টকে আমরা দেখতে পারিনি এবং স্থানীয় যদি বলছেন যে যারা প্রার্থী হয়েছেন সাংস্কৃতিক মুক্তি জোট ইসলামিক ফ্রন্ট এই জাতীয় কিছু দলের প্রার্থী এখানে রয়েছে ছিলেন তাদেরকে স্থানীয় লোকজন তাদের কখনো নাম শুনুন এবং তারা নির্বাচনী প্রচারণা তাদেরকে খুব বেশি দেখা যায়নি তো ভোট গ্রহণ এখনও শুরু হয়নি আনুষ্ঠানিকভাবে যদিও এই কেন্দ্রে শুরু হয়নি যদিও আটটা থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হওয়ার কথা আশপাশের কেন্দ্রে হয়তো শুরু হয়েছে এই কেন্দ্রে বুথ রাখা হয়েছে ছয়টি এখানে পুরুষ ভোট কেন্দ্র এটি পাশে আরেকটি মহিলা ভোট কেন্দ্র রয়েছে সেখানেও প্রায় তিন হাজারের মতো ভোট রয়েছে ভোটারদের উৎসাহ উদ্দীপনা কেমন দেখছেন আপনি যে কেন্দ্রে আছেন তৌফিক আপনি জানেন ঘড়ির কাটে আটটা বেজে গেছে অর্থাৎ ভোট গ্রহণ যে কার্যক্রম সেটি শুরু হয়ে গেছে এবং আমি যে কেন্দ্রটিতে আছি এটি লালমোহিনাট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় এই এখানে এই বিদ্যালয় আসলে দুটি কেন্দ্র এবং টোটাল তেরোটি বুথ রয়েছে এরই মধ্যে ভোটার কিছু হাজির হয়েছেন যারা এর মধ্যে ভোট দিতে শুরু করেছেন এই এই কেন্দ্রটি মূলত পুরুষ কেন্দ্র এবং এই আসনটি লালমোহিনাট তিস্তা মহেন্দ্রনগর এই এই সব মিলে আসনটি লালমোহিনাট সদর তিন আসন বলা হয় এবং এই আসনের ভোটাররা আসলে এই সদর কেন্দ্রিক এই যে কেন্দ্রটিতে রয়েছে সেটি সদরের একটি কেন্দ্র এবং ভোটাররা কিন্তু ধীরে ধীরে আসছেন তবে ভোটারের আসার যে সংখ্যা সেটি একেবারেই সকাল শীতের সকাল আপনি জানেন এখনও উপস্থিতি সেরকম নেই তবে এই কেন্দ্রে ভোটের কার্যক্রম শুরু হয়ে গেছে আমরা যেটি দেখেছি যে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা এখানে তিনজন করছেন মোট প্রতিদ্বন্দ্বী সাতজন রয়েছেন কিন্তু আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীক নিয়ে এখানে লড়ছেন এই লালমিহার জেলার সাধারণ সম্পাদক আওয়ামী লীগের অ্যাডভোকেট মতিয়ার রহমান এবং তার মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন জাতীয় পার্টির এখানে যে সাধারণ সম্পাদক আছে জেলার মোহাম্মদ জাহিদ হাসান লিমন এবং আওয়ামী লীগেরই আরেকজন স্বতন্ত্র ইগল প্রতীক নিয়ে এখানে করছেন জাভেদ হোসেন বক্কর তো সব মিলে এই তিনজনের কথাই বলা হচ্ছে এবং আমি যেটি দেখতে পেরেছি এজেন্টদের উপস্থিতির বিষয়গুলো মূলত এই তিন প্রার্থীর এজেন্টদেরকে আমি দেখতে পাচ্ছি যদিও প্রার্থী সাতজন রয়েছেন অন্যদের এজেন্ট আমার এখন পর্যন্ত সেভাবে চোখে পড়েনি আর যদি আপনি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভূমিকার কথা বলেন তাহলে বলা যায় যে বেশ শান্তশিষ্ট এবং পরিবেশ সুষ্ঠু রয়েছে এবং ভোটের 
যে পরিবেশ উৎসাহ উদ্দীপনা যারা এসেছেন অনেক সিনিয়র ব্যক্তি অনেক প্রবীণ ব্যক্তি এসেছেন ভোট দিতে তারা কিন্তু বলছেন যে এখন পর্যন্ত পরিবেশ তারা দেখছেন ভালো এবং এখানে যে ভোটাররা আছেন তারা বলছেন যে ধীরে সুস্থে তারা ভোট দিতে চান এবং ভোটটা যে কিভাবে সুষ্ঠু হয় সেটাই প্রত্যাশা করছেন অন্যদিকে কিছু কিছু ভোটাররা যে একেবারেই সংখ্যায় নেই তা না তারা বলছেন যে তারা শেষ পর্যন্ত ভোটটা যদি সুষ্ঠু হয় তাহলে তারা আসলে খুশি থাকবেন এবং তারা ভোট দেওয়ার পর তাদের যে প্রত্যাশিত যাকে তারা এই নেতা হিসেবে নির্বাচিত করতে চান চান তারা চান যে সুষ্ঠুভাবেই যেন এখানে একজন সংসদ সদস্য প্রার্থী নির্বাচিত হয়ে আসতে পারেন তৌফিক জানছিলাম নির্বাচনের খবর নির্বাচনের খবর জানাতে সাভার থেকে যুক্ত হচ্ছেন আমাদের স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট জাহিদুর রহমান জাহিদ আপনি তো সাভারে যে কেন্দ্রে আছেন এখন কিছুক্ষণের মধ্যে ভোট শুরু হয়ে গেছে যে কেন্দ্রে আছেন এখানে ভোটারদের উপস্থিতি কেমন দেখছেন আহ তফিক যদি বলেন ভোটারদের উপস্থিতি আমি বলবো শূন্য কারণ আমরা যেই কেন্দ্রে আছি আমরা আছি সাফার পৌরসভার রেডিও কলোনি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে এখানে মূলত দুটি কেন্দ্র একটি নারী কেন্দ্র এবং পুরুষ কেন্দ্র এবং এখানে ভোটার হলো সাত হাজার উনপঞ্চাশ জন কিন্তু আমরা যেটা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এজেন্টরাই এখনও মোটামুটি প্রস্তুতি নিতে পারেনি ভোটাররা এখনও আশেপাশে কোনো ভোটার আমরা দেখিনি কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এজেন্টদের এখনও নাম তালিকা ধরে ধরে কেন্দ্রের ভেতরে নেওয়া হচ্ছে তার মানে তাদের এই প্রস্তুতিটা ছিল না আগে থেকে আর একটা বিষয় আমরা এখানে আপনাকে বলতে চাই যে বাংলাদেশের তিনশো আসনের মধ্যে কেবলমাত্র এই সাফারটা এই কারণে গুরুত্বপূর্ণ যে এখানে বাংলাদেশের সর্বাধিক ভোটারের আসন অর্থাৎ এখানে চার লক্ষ এখানে ভোটার হলো সাত লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার পাঁচশো উনিশ জন ভোটার সর্বাধিক ভোটার এই এলাকা এবং এখানে আপনাকে বলে রাখি যে দুশো বিরানব্বইটা কেন্দ্রে এখানে ভোট গ্রহণ হবে এবং এখানে মোটামুটি দশ দশ জন প্রার্থী এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সেই প্রার্থীদের মধ্যে তিনজন তিনজনকে নিয়ে তিন আমরা ভেতরে দেখেছি যে তিনজনের এজেন্ট আছে আর সাতজনের কোনো সাত প্রার্থীর কোনো এজেন্ট নাই এখানে মূলত আওয়ামী লীগের প্রার্থী ডাক্তার এনামুর রহমান এবং তার বিরো তার সাথে রয়েছেন স্বতন্ত্র দুজনই আওয়ামী লীগের তালুকদার তহিজং মুরাদ এবং সাইফুল ইসলাম মূলত এই তিনজনের মধ্যে লড়াই হচ্ছে এবং এই তিনজন প্রার্থীর ব্যতীত অন্য কারো এজেন্ট আমরা ভেতরে এখনও দেখতে পাইনি তৌফিক অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে